Apenas assistindo a esse vídeo você ajude muito ao canal Careca Vascaíno. Agora, se você quiser ajudar um pouquinho a mais, basta se cadastrar no nosso parceiro aqui do canal Futebol Team Gamer. Além de você jogar um jogo bem legal, da qual você pode fazer o trabalho do passarudo aí de forma eficiente, né? não do jeito que ele faz, você está ajudando bastante ao canal Careca Vascaíno. Então, não deixe de se registrar de forma gratuita, o link está na descrição do vídeo. Tamo junto, Careca Vascaíno e Futebol Team Gamer. Jefferson, tenho, né? Futebol se faz com três pilares, financeiro, psicológico e físico. Em primeiro lugar, a gente tem que atacar esses três pilares com muita velocidade, financeiro, físico e psicológico. Então, isso aí eu acho que está bem mapeado de como é que a gente vai fazer isso. A questão é a gente torcer bastante para pontuar o máximo possível para que a tarefa seja cada vez mais execuível. Não adianta você ter uma melhora absurda, né? conseguir pontuar para caramba e mesmo assim não conseguir o objetivo. Né? O problema é que essa gestão teve um resultado tão abaixo do que qualquer pessoa poderia esperar que talvez seja efetivamente, matematicamente impossível, dependendo de como estiver. Por exemplo, na conta que você fez, se daqui até lá não pontuar, como é que faz? Né? Então, nós, nós, nós estamos prontos. Eu estou pronto para ser presidente do Vasco. Eu me sinto completamente preparado para entregar para o torcedor vascaíno o melhor Vasco de todos os tempos. Não tem nenhuma dúvida de que aquilo que eu estudei, de que aquilo que eu procurei, de que aquilo que eu investiguei, de que aquilo que eu pesquisei é capaz de fazer esse sistema podre que está no Vasco ruir e a gente começar um Vasco de outra forma. Porque hoje eu acredito que ninguém tem dúvida nenhuma que o Vasco precisa de uma mudança. O Vasco precisa de mudança. Vocês veem que as pessoas se alternam na presidência do Vasco e o Vasco continua o mesmo. O que, que isso significa claramente? É de que a questão não são as pessoas que estão exercendo a presidência. A questão é que existe um sistema no Vasco que, independentemente de quem seja o presidente, é esse sistema que está governando. Um sistema de alta dependência de associações desportivas, um sistema de alta dependência da televisão, de alta dependência de empréstimos de terceiros, incluindo empresários, e isso torna o Vasco refém das decisões destas pessoas que não são decisões do Vasco. O nosso desafio e o nosso objetivo é devolver o Vasco aos vascaínos ter um presidente capaz de tornar o Vasco autossuficiente, independente, para que nossas decisões sejam tomadas efetivamente por nós. Esse é, esse é o Vasco que eu quero conduzir. Um Vasco que não esteja de pires na mão pedindo coisas para todo mundo, sendo que alguma dessas pessoas que nos dão as coisas nem gostam de nós. Então, esse é o nosso interesse. 
Se nós vamos ter tempo de implementar isso de uma maneira a salvar o ano de 2021 e fazer o Vasco voltar à Série A, é algo que vai depender muito de como que a gente vai encontrar o Vasco na tabela se e quando isso acontecer.